ഇന്ന് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തേർഡ് ഡേ ആണ് ഇന്നലെ സെക്കൻഡ് ഡേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയില് ഫുൾ ഡേ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പവർ ബാങ്കിലും ഇല്ല ഫോണിലും ഇല്ല നമുക്കൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ അങ്ങനെ കുറെ നേരം നമ്മൾ അവിടുത്തെ അവരുടെ അവരുടെ ഇൻവേർട്ടറിന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു പ്ലഗ് ഉള്ളു അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ഷിജു ഉണ്ടായിരുന്നു അജു ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം അവിടെ അങ്ങനെ പോയി വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേ ലൈറ്റ് ഒക്കെ പോയി അപ്പൊ അത് നടന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഇന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ആദ്യ ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ടു തീർക്കാത്ത ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ നടന്ന കാണണം കണ്ടം പോലെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന് ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നും പവർ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസില് കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസില് കാണാം കാണാം അപ്പൊ അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ടെൻ പിൻ സ്റ്റോറീസ്കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഇത് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്കും കയറി കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാഗ ഓർഗാനിക് പവിലിയൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാഗാലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു പവിലിയൻ ആണ് അത് ഇവിടെ കുറെ ഫാമേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഫ്ലാസും വെജിറ്റബിൾസും പിക്കിൾസ് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഇവർക്കൂടെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഓർഗാനിക് കിവി ഉണ്ട് ഇതെന്തോ ബീഫ് ഉണ്ട് അതാണ് ബീഫ് പിക്കൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോൺസ് പിക്കൾ ഉണ്ട് പിന്നെന്താ റോ ഇതെന്താ സാധനം റോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് റോസൽ റോസൽ ഉണ്ട് ശേഷവൻ പെപ്പർ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് സോൾട്ടഡ് ഗൂസ്ബെറി അങ്ങനെ കുറേ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഹണി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർഗാനിക് ആണ് ഇതെന്താ കിങ് ചില്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ട മറ്റേ ഇതില്ലേ ഭൂജലൊക്കെ മഹാരാജ പിക്കൽ അതിൻ്റെ അല്ല മഹാരാജ ചില്ലി അതിന്റെ പിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്പൈസി അവോയ്ഡ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഹാൻഡ് സ്കിൻ ആൻഡ് ഐസ് വാങ്ങിക്കോ ഈ പവലിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫുൾ ഓറഞ്ച് ആണ് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഓറഞ്ച്സ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തി കൂടെ പോകുമ്പോ തന്നെ നല്ല മണം ഓറഞ്ച് മാത്രമല്ല ഏട്ടാ മുസമ്പി ഉണ്ട് ഇതേ പലതരം നാരങ്ങ ഇതാണ് മറ്റേ നമ്മൾ ആസാമിൽ കഴിച്ച നാരങ്ങ കേട്ടോ ആസാം ആ ഒരു ലെമൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓറഞ്ച് ലൈം ഉണ്ട് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ട് പംകിൻ അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതേ കായക്കുല എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിലൊരു ടി വി ചാനൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും അല്ലാണ്ട് കുറേ ഗ്രെയിൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പൾസസ് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതും എല്ലാം ഓർഗാനിക് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അത് ലക്ഷ്മിക്ക് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേ ഒരു 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 സ്ഥലം മുഴുവൻ രാജ്മയുണ്ട് റൈസ് ബീൻ ഉണ്ട് പലതരം രാജ്മയാണ് കേട്ടോ മെയ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ മില്ലറ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയൊരു ഒരു എന്താണെന്നറിയോ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം പേരില്ല കണ്ടോ പേരില്ല അതിന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതേ ആ ഒരു ഹണി മേടിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഖാസി മാൻഡ്രീൻ ഹണി അപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഓറഞ്ചിന്റെ അത് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹണിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ഒക്കെ ആണ് കഴിക്കാം ബ്രെഡിലൊക്കെ നമുക്ക് തേച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ കുറ
ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ മ്യൂസിയം ആണ് കേട്ടോ കിസാമേലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് സോൾജേഴ്സും ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടി നാഗാലാൻഡിലും വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ വാറിൻ്റെ റിമെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വാർ മ്യൂസിയം കാണാൻ കയറുന്നില്ല കാരണം ഇരുട്ടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മോറിങ്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ട്രൈബ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഹോൺബിൽ നാഗാലാൻഡിലെ പതിനാറ് ട്രൈബ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് ട്രൈബ്സിൻ്റെയും കൾച്ചറും അവരുടെ ട്രഡീഷനും അവരുടെ വെൽത്തും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു വീട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ പെർമനൻ്റ് ആണ് ആ ഹട്ടുകൾ അഥവാ വീടുകളിലെയാണ് പറയുന്നത് മൊറോങ്സ് ഓരോ മൊറോങ്സ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാം അത് ഇവിടെ ടി വി ചാനൽസിന്റെ ഇതും വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ക്രൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അജു ഷിജോ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നൊരു ട്രക്കിന് പോയേക്കാണ് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മളെ കൂടെ അവരില്ലാത്തെ അപ്പൊ അവര് രാവിലെ പോയി നമുക്ക് ഇനി അവരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നാട്ടിൽ വരുമ്പോ കാണാം വീട്ടിൽ വരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് എറണാകുളം പോകണം അവരെ കാണാം ഷിജോന്റെ അമ്മ നല്ല കായും ബീഫും ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ട്രൈബ് മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ വേല ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് വെച്ചേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റങ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോറങ്ങിലേക്ക് കയറുന്ന വഴിയിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ മോറം കാണാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട അങ്കാമി ട്രൈബിൻ്റെ മോറങ്ങിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഈ വഴി അപ്പോൾ ഇതേ ഇതാണ് റങ്മ മോറങ് ഓരോ മോറങ്ങും ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ വെൽത്ത് അവരുടെ ട്രഡീഷൻ ഒക്കെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പെർമനന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയില്ല കേട്ടോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട അക്കോട്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അക്കോട്ട പറയാണ് ചില ഈ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ വന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇതിൽ ഏതോ രണ്ട് മൊറോങ്ങ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അത്ര അപ്പൊ അവര് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മൊറോങ്ങിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യണേ ഫൈൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ എംടി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്ന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ അലമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താ പറയാ റെങ്മ മൊറോങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം നാഗാലാൻഡ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ ഒരു കോമൺ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് എല്ലാ മീറ്റ് ആയാലും സ്പൈസസ് ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് അവർ മെയിനായിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പലതരം മീറ്റും ഇവരുടെ ഈ കിഞ്ചില്ലേ അതൊക്കെ അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്തുണ്ടാക്കും ആയിരം വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓരോ മോറോങ്ങളിൽ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴല്ലോ ഇവിടെ ഇവർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ അവരുടെ ചില ടൂൾസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറി ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മഹാരാജ ചില്ലി പിന്നെ ചെറിയ പംകിൻ പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ എന്താ പറയുക ചില റൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതെ ഇത് ഇവരുടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേർഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ഇത് മെറ്റലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ വെടി വെക്കണ സംഭവമാണ് എല്ലാവരുടെയിലും കണ്ണുണ്ട് അവർ തോന്നുന്ന പോലെ അതേ കണ്ടോ
കാണേണ്ട കണ്ടത് ഗാരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊറോങ്ങ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വാങ്ക്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഇവര് അപ്പൊ ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറും എല്ലാവരും അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവര് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കാറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കുറവാത്ര കാറ്റൽ ഡ്രയറിംഗ് അങ്ങനത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് ഇവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ അവരുടെ ഡാൻസ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വലിയൊരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മൃതങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടിയ പോലത്തെ ഒരു ഡ്രം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കൊട്ടണേ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പതിനാറ് മൊറങ്ങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാ മൊറങ്ങും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ചിലത് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊറോങ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണേ ഒന്നിലും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പറയല്ല കേട്ടോ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ആൾ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നടക്കില്ല അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോയില്ല അവിടെ അങ്ങനെ അധികം ആരും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊറോങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോത്ത ട്രൈബിന്റെ മൊറോങ്ങിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മൊറങ്ങാണ് ഇതിന്റെ റൂഫിംഗ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കല്ലിന്റെ സ്ലീറ്റ് ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഇത്രയും കണ്ട മൊറങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മൊറങ്ങാണ് ഒരു പുതുമ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ലോത ട്രൈബിന്റെ മൊറോങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ഈ ട്രൈബ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വെൽത്തിയസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോത ട്രൈബാണ് ഇവരുടെ ഈ മൊറോങ് എന്താ പറയാ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചേക്കണത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് വെൽത്ത് കാരണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇടയ്ക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മൊറോങ് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അപ്പൊ അവരത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കോൺക്രീറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഇതിന് മുമ്പും കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എപ്പോഴോ ഇവരുടെ മൊറോങ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കത്തിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം മറ്റേത് മുഴുവൻ വുഡും വൈക്കോല് മുള അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താ പറയാ കോൺക്രീറ്റ് ഇഷ്ടികാസ് മനോണ്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ര ഇവര് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മട്ടല്ല മട്ട് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു 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 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീൽ വരുന്നത് പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു മൊറോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഓത്തന്റിക് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ ലോത്ത ട്രൈബിന്റെ മൊറോങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ കിച്ചൺ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ഫീൽ നോക്കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഇവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരുടെ ഒരു സാഹചര്യം സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കാരണമാണ് പിന്നെ ഈ പതിനാറ് മൊറോങ്സിന്റെ ഉള്ളിലും അതായത് ട്രൈബ്സിന്റെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ഇവര് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് അതൊക്കെ വാങ്ങി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ എല്ലാ ട്രൈബ്സിലും കോമൺ ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റൈസ് ബിയർ കാരണം ഇവിടെ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സുലഭമാണ് ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആവ മുറങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുറങ്ങാണ് അവിടെ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത് നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്ത കുറെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം കുറേ എണ്ണം എന്തിനും കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ യൂട്യൂബിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് റീ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ഇരട്ടി പണിയാണ് കുറേ സമയം അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും അപ്പോൾ ആ കണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഓമറ ആ നോ പ്രോബ്ലം ഇൻസ്പിറേഷൻ Thank you. Thanks a lot. Bye. Have Take fun. Sure. Definitely. Yeah. Bye. 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 സബ്സ്ക്രൈബർ
Kasna kalk 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 ഇതല്ലാട്ടോസ് <laughs> 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 അപ്പൊ ഈ ഗൺഷോട്ട് കണ്ടത് ഈ ഈ ഒരു മൊറോങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കോണി ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊറോങ് ആണ് അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഇവരുടെ ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു മാല മേടിച്ചു നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇത് ബ്രാസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ലോക്കറ്റ് ലോക്കറ്റ് ബ്രാസ് ആണ് ബാക്കി ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വുമൻ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് some of the village are already turned into christianity okay and then they live peacefully now okay okay but we are also one of the last head under among among okay went to war he won the war won the It's war a victory statue okay okay thank you yeah. thank you so much thank you കോണിയാക് മൊറം വിസിറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കോണിയാക് ട്രൈബ് ഹെഡ് ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം ആരും ഹെഡ് ഹണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഹെഡ് ഹണ്ടിങ് ചെയ്തിരുന്നിലത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ടാറ്റു ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനൊക്കെ മുന്നേ ഇവർ ആൾക്കാരുടെ തല കൊയ്യുമായിരുന്നു അത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ട്രൈബിലത്തെ മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ പീസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മോട്ടോയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളാണ് മുന്നേ കുറച്ച് വയലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രൈബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആരും തല കൊയ്യലും അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇവരുടെ ടാറ്റു അദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിറച്ച് ടാറ്റു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തല കൊയ്ത് വോറ് ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവർക്ക് ടാറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടാറ്റു ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഹെഡ് ഹൺഡർ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ടാറ്റുയിങ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ടാറ്റു മുഖത്ത് കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ തല കൊയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡയറ്റ് ഉള്ളത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് വരെയൊക്കെ ഇവർ തല കൊയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പല ട്രൈബുകൾ തമ്മിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ തല കൊയ് ിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനൊക്കെ കുറേ നാൾ മുമ്പ് വരെ മുമ്പ് ഇവർ ഇതൊക്കെ നിർത്തി ഇവർ പീസ്ഫുൾ ട്രൈബായി മാറി എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തേ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കുണിയാ മൊറോങ്ങിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇവർ നാഗാലാൻഡിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടീ കുറച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ടീ ഉണ്ട് മിൽക്ക് ടീ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കോമൺ ആണ് പക്ഷെ റോസല്ല ടീ ഉണ്ട് രസ് ടീ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചായ നല്ല അടിപൊളി ചായ കേട്ടോ റോസെല്ലാം നല്ലതാണ് മറ്റേ റസ്റ്റിയും നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പൗഡറും അതായത് റസ്റ്റിയുടെ പൗഡർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ റോസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒരു സാമ്പിളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലക്ഷ്മി നേരത്തെ മേടിച്ച ലോക്കറ്റ് അല്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലയാണ് കേട്ടോ ആ ലോക്കറ്റ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കണം അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഇനി തൊട്ട് ദേ ഹെഡ് ഹൺഡറാണ് ഞാൻ ഹെഡ് ഹൺഡറിന്റെ ലോക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ അത് വാങ്ങിയത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ബൈ ആയി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയണ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ദേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എഴുതി കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ മൊറോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എല്ലാവരും കൂടി വട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് അവരുടെ തലയിലത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഹോഴ്സിന്റെ രോമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഉണ്ട് ചിലവരുടെ ഒക്കെ വെപ്പുമുടി പോലെ ആരെയും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് അങ്ങനെ ഓരോ ട്രൈബിന്റെയും നമുക്ക് പെട്ടെന്
ഫാബ്രിക്കിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് പിന്നെ ഇവര് ഈ നമ്മുടെ കവടിയൊക്കെ ഇല്ലേ കവടി നമ്മള് കവടി നിരത്തുന്ന ആ സംഭവം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് മണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചിലങ്കിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മണി അങ്ങനത്തെ കുറെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അടുത്ത പോലെ ഒന്നും കൂടി വരും ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം ഇത് കാണാനും കാഴ്ചകളും ഇതും അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഋഷികേസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടേക്കണ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലേ അത് അത്തേ മാതിരിയാണ് നല്ല ഒരു ഒരു വൈബാണ് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വേറെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലും എത്തിപ്പെടാൻ അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ആൾക്കാർ അവരെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെന്യൂ ആണ് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര അതായത് ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ എന്താ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് റൂഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ലാവു ടോക്ക് ഗുഡ് അബൌട്ട് നാഗാലാൻഡ് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നാഗാലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന പട്ടിയെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാവരും പട്ടിയെ തിന്നുന്നവരല്ല അതായത് ഡോഗ് മീറ്റ് ഇവിടെ സുലഭമാണ് കേട്ടോ മിക്ക മുറങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവരെന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കണം അതിപ്പോൾ ബീഫ് ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും മുട്ടയായാലും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവർ കഴിക്കുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവർ അത് കഴിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നാഗാലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ അതാണ് ആൾക്കാർ പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക റിബൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അടിപൊളി ആൾക്കാരാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഹോൺ ബിൽ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ കിസാമ വില്ലേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കിക്വാമ വില്ലേജിലേക്ക് ഫുൾ ഇരുട്ടായിരുന്നു ഫുൾ ഇരുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നാൽ കൂടെ അവരുടെ സൈറ്റിലെ ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇട്ടിട്ട് അവരവരുടെ ലോക്കൽ ബിയർ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലും ആണുങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ടും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹരിയില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കണം കിക്വാമേലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് അത് അനദർ പോയിന്റ് അത് ലീഡ്സ് ടു അനദർ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റം കേട്ടോ അത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഇവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ ആണുങ്ങൾ അത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഫുള്ളി ഡ്രങ്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ കൂടെ അവർ സിസ്റ്റർ എന്ന് മാത്രമേ അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുള്ളൂ സിസ്റ്റർ എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലക്ഷ്മീൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മീനെ ഓരോരുത്തർ ഒരു പൊട്ട രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് അത് അത് ഞാൻ പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് എന്നെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും ഇവരെന്നെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല അത്രയും എനിക്ക് എക്സ്ട്രീം ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് എക്സ്ട്രീംലി സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ തോന്നുന്നത് ഫീമെയിൽ ട്രാവലേഴ്സ് ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വരാനുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താമസിച്ച് പോവാൻ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ ഒക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ല അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഞങ്ങൾ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും എക്സോട്ടിക് ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഇവിടെ
ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡ്രൈ പോക്ക് വിത്ത് അഖോനെ സോയാബീൻ ഫെർമിനെ സോയാബീൻ ഇവിടെ കിച്ചണിൽ കയറി അവിടെ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഡിഷിന്റെ ഒക്കെ മണങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നല്ല താങ്ങല് തങ്ങി അവർ നല്ല കളിയാക്കലാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാവണല്ലോ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞ തന്നെ കളിയാക്കായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചേരം നമ്മള് സംസാരിച്ചു എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണ്ട് അതൊക്കെ സ്കൂട്ടായിട്ടോ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേ എന്തേ നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജിഞ്ചറും അക്കോനയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിക്കിളാണ് ഇവരതിന് ചട്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്നി പോലെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി മുമ്പ് കൈ കഴുകാൻ വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു വെറൈറ്റി പൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊരു മുളയാണ് മുളയിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറച്ചേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം വരും ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഇത് കണ്ടോ ആവി പോകുന്ന അവിടുന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ തണുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അവർ ചൂട് വെള്ളമാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇല്ല ആണോ എടുക്കുന്നു തിരിച്ചടച്ചു വെക്കുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇരുട്ടായാലും അധികം നേ എന്താ നേരം ഒന്നായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏകദേശം നാലേ മുക്കാല് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നടന്നിട്ട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ ഇനിയും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഈ അങ്കാമി ട്രൈബിന്റെ മൊറോങ് എപ്പോഴും ലൈവിൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫുൾ ടൈം അവിടെ ആൾക്കാരായിരിക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കൊഹിമേല് കൂടുതലുള്ളത് അങ്കാമി ട്രൈബാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് അവിടെ എപ്പോഴും തിരക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ മൊറോങ്സിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പവ്ലിയൻ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതലും ബാക്കിയുള്ള മൊറോങ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പവ്ലിയനിലുള്ള സ്റ്റോളുകൾ മൊത്തം പ്യുർ വെജ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോളുകളായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിന്റെ ഉള്ളിൽ കിസാമ ചേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേർച്ച് ഉണ്ട് കുഞ്ഞു ചേർച്ച് ആണ് നല്ല രസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്മസ് തീമിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ഇതിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് ചേർച്ച് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചാപ്പൽ പോലെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ചെറിയ ഒരു ചാപ്പൽ തന്നെ പറയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ അതെ അതെ കേട്ടോ കിസാമ ചാപ്പൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ ചെറിയ ചാപ്പൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഈ കാണാൻ പാടോ കാണിക്കാൻ പാടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ചാപ്പല് ഇവിടെ ഫുൾ ക്രിസ്മസിന്റെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അകത്ത് ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നല്ല രസം നമ്മൾ ഈ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അന്ന് ഇവിടെ നമ്മള് ക്രീത്തോ എന്ന് വേണ്ട ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പൊ ആളുടെ ഒരു ഒരു നാഗ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരണെന്ന് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആളെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആളെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നാഗ കോഫിയിലേക്ക് വന്നതാണ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വരണം അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് കാപ്പി പിടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കരോക്കെ സെഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പാട്ട് പഠി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കോഫി ഫ്രീ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു മലയാളം പാട്ട് കേട്ടോ അപ
ഇങ്ങനെ കാപ്പി കുടിച്ചിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി പതുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു സാറിന്റെ പേര് അക്കാട്ടോ അക്കാത്തോ അപ്പൊ ഈ സാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജി ഇ സിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് മലയാളത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഈ ഈ സ്പോക്ക് ടു മീൻ മലയാളം ബട്ട് ഈസ് വെരി ഷൈ ടു ടോക്ക് ഇൻ മലയാളം റൈറ്റ് നോ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു എൻ്റെ പേര് എക്കാത്തോ ആൻഡ് ഐ എം വർക്കിംഗ് എസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇൻ ലെൻ റിസോഴ്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് മൈ ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് മൈ മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ വിഷ് ടു ഹാവ് യു ഓൾ ഇൻ ദിസ് ഒക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോൺ ബിൽ ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ good festival for us so uh, if you can join us we'll be very grateful and then we'll be happy to welcome all of you thank you all uh, thank you thank you so much sir thank you <laughs> അപ്പോൾ സാറ് പറയണ സാറിൻ്റെ പഴയ കുറേ മലയാ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ജി ഇ സിയിൽ അവരെയൊക്കെ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിലാരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ കാണാട്ടോ എന്നാ ആളെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ മെമ്മറീസ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ആണ് കേട്ടോ പഴയ കോളേജിലെ ലൈഫും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ടീ ബട്ടർഫ്ലൈ ടീ ബട്ടർഫ്ലൈ ടീ കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചായയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു അങ്ങനെ അക്കാത്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ മാലയും കമലൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയ ലക്ഷ്മി തിരിച്ചു വന്നു ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൂടെ ഇതാണ് എൻ്റെ വൈഫ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഉടനെ ആൾ ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ലക്ഷ്മിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷ്മി പെട്ടെന്നേ ഇങ്ങനെ പന്തം കണ്ട പെരിച്ചായിട്ട് വല്ല ഇങ്ങനെ ഷോക്കായിപ്പോയി ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഹരി മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തായിരിക്കും ഞാൻ ആ പോയ നേരം കൊണ്ടാണ് പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജി സിയിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അങ്ങേരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഹരി ഒരു മലയാളം പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു ഹരി വേഗം പോയിട്ട് ആരാധികയും മലയാളം പാട്ട് പാടി ആള് സൂപ്പർ ഹാപ്പി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ കോഫി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും സംസാരിച്ച് പരിചയമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാപ്പി തന്നു കേട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് തന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ അവരായിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ അവിടുന്ന് ദേ പതുക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽസിന് ഇത് പറയാണ് ശരിക്കും മനസ്സ് വരുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനോടും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോടും തോന്നി തുടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഇയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഇയറിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്തായാലും വരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ കൂടെ ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടമാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതെ പിന്നെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ കൊല്ലവും ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ടു ടെൻത്ത് ടെൻത്ത് വരെയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ വരുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു പത്ത് ദിവസം അധികമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുക പത്ത് ദിവസം ഒന്നും ഒന്നും ആവില്ലെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ നാഗാലാൻഡിലെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗുവാഹട്ടി പോവാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നാഗാലാൻഡ് കറങ്ങാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ നാഗാലാൻഡിലേക്ക് എത്താം അപ്പൊ എന്തായാലും നാളെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും നമ്മൾ